Olá, meu amigo que me acompanha. Nesse vídeo que nós veremos o seguinte. A revisão de 24 mil quilômetros da CB. A revisão, a temida revisão, né? E as chateações e os problemas que tiveram. Como é comum em basicamente toda revisão, há algum probleminha. O que é comum? Você vai ver o problema que eu tive para você ficar esperto e não passar pelo mesmo problema. Lembrar, se você gosta de modo de viagem, inscreva no canal. Dá essa moralzinha pra gente, tô tentando chegar nos 10 mil inscritos, mas tá difícil, tá? Tá difícil, mas me dá uma ajudinha. Eu falei recentemente sobre a revisão de 24 mil. Essa revisão de 24 mil é a segunda revisão que os mecânicos normalmente chamam de a revisão geral, né? Que é olhado muitos detalhes da moto. Só que a grande maioria desses detalhes são apenas olhados mesmo. Não é trocado de tanta coisa, nada. E você tem a primeira revisão de 12 mil, né? E que é como se fosse uma revisão geral. E agora você tem a revisão de 24 mil. Essa revisão, o valor dela passa fácil aí da casa dos mil reais. Em várias é, concessionárias autorizadas por esse Brasil. Mas aqui você vai saber o preço que eu paguei e como você faz também para pagar tão barato quanto eu. Mas também, gente, essa revisão de 24 mil eu já falei, mas eu vou frisar que a grande maioria dos itens são apenas verificados, né? Porque trocado mesmo são poucos. Você troca, por exemplo, a vela de ignição, o óleo do motor e o filtro de óleo. Além de lubrificar, lubrificar a suspensão, lubrificar a caneta, né? Como fala. Então, a grande maioria dessas coisas são apenas é, verificações, né? No próprio manual fala verificar isso, verificar aquilo. E esses quatro itens que vão ser, de fato, trocados na moto. Então, vamos aos preços aí, as chateações que eu tive, né? Eu gostaria de fazer esse vídeo de motovlog, mas são muitas informações e... Realmente complica falar tanta coisa de cabeça ou até fazer aquela colinha no tanque. Mas vamos lá. Essa revisão de 24 mil foi a primeira revisão que eu não fiz na concessionária. Eu fiz no mecânico, né, que eu já conheço faz um bom tempo. E ele me cobrou 200 reais por essa mão de obra. Ele falou assim, olha Moisés, essa é a revisão mais completa que tem. Essa revisão a gente não consegue nem fazer ela em um só dia, para você ter ideia. Então, é 200 reais para fazer essa revisão. Eu não achei o preço caro. Na autorizada, o pessoal cobre isso aí no mínimo, no mínimo, no mínimo, o dobro. E eu, francamente, eu tenho mais confiança no mecânico de confiança do que na autorizada. Eu troquei o óleo, eu comprei um kit de troca de óleo. Eu próprio comprei, tá? Levei para o mecânico e pedi ele para trocar. Comprei exatamente o óleo que está é, determinando no manual. E eu vou, inclusive, deixar o link deste óleo que eu comprei aqui na descrição para você quiser adquirir juntamente com o filtro de óleo, ele me custou 150 reais. 150. Eu, eu também é, comprei um, um óleo de lubrificar as canetas, lubrificar a suspensão, né? A, a parte dianteira da suspensão. Tira a foto. Tô fazendo vídeo. Ah, fazendo vídeo. Tá vendo aí, né? Ó? Óleo de suspensão. Fique certinho daqui já troquei. Agora é só montar a sua máquina. Falou, Fê. Esse óleo saiu a 130 reais. É para esse óleo para lubrificar as canetas. Além disso, aí não cabe colocar na revisão em si. Eu comprei também as pastilhas de freio, tanto a dianteira quanto a traseira, que a dianteira eu já tinha trocado na faixa dos 10 mil. A traseira eu nunca tinha trocado. O rapaz falou que já estava chegando no fim. Eu simplesmente troquei. Comprei duas da Cobrec por 210 reais. Tudo isso deu 790. Mas aí você fala assim, Moisés, e o filtro de ar que era para você ter trocado na, na revisão anterior e não trocou? Veja bem, mami. A revisão de 18 mil, o rapaz falou que deveria trocar sim esse filtro de ar, mas ele não tinha. Isso lá na autorizada. Eu pensei assim, ah, sem problema, eu vou fazer no mecânico de confiança ele troca. Eu comprei esse filtro de ar sim na internet. Essa é a minha chateação. O vendedor falou que servia na CB500X 2020, quando ele chegou, eu fui surpreendido por um vídeo do mecânico mostrando que ele não cabia na minha moto, então... Aí Moisés, ó, a diferença tá tendo só esse aqui, ó, tá vendo? O seu não tem, ó, aí eu já soprei ele aqui, vou tá montando ele pra você, tá bom? Você tem em mente, você que tem a CB500X do ano 2020 pra cima, que muitos vendedores estão vendendo filtro de ar, tá? É o filtro de ar, não é o filtro de óleo. Da CB500X, é anterior a 2020, como se fosse da 2020. E tem uma pequena diferença na lateral. Eu vou até colocar o vídeo para vocês dar uma olhadinha. 
Esse filtro do Diar tinha me custado 150 reais, não serviu na minha moto. Eu perderia esse dinheiro se não fosse o fato de um colega que eu conheço aqui, que tem uma CB500X 2018, que falou, não, eu fico com esse material, você não vai ter esse prejuízo. Então, o filtro de ar não foi trocado, o próprio mecânico falou, Moisés, eu não trocaria, seu filtro de ar está novo, isso aqui é só para ir pôr no lugar. Você tem em mente que você vai trocar ele sim, mas eu te garanto que ele roda o dobro, ou seja... Na autorizada, o pessoal simplesmente trocaria aquele negócio, ou talvez nem trocaria e falaria que trocou, e você pagaria esse valor considerável. Não é, né, digamos, um valor que quebra ninguém, mas é um valor, sim, que vai sair do seu esforço e do seu trabalho. A troca da corrente, que ele tinha me sugerido também, ele não conseguiu. Essa corrente sairia por 350, só que ele falou, oh, Moisés, a corrente que você precisa é uma corrente com retentor de uma marca boa, por exemplo, uma KMC, ou uma DIT. Então eu comprei sim uma corrente DIT e ela está para chegar. Quando chegar eu vou até fazer um vídeo para vocês mostrando como essa corrente se ficou boa. Essa corrente aí você acha na faixa de 270 a 290 reais no mercado livre. O filtro de ar aproximadamente 150. Então eu sei que em pouco tempo eu terei aí um gasto de 420 reais na CB500X que era para fazer na revisão de 24 mil e que não foi feito. Mas também não, não há nenhum problema nisso, porque a moto está rodando sem problema. Inclusive, gente, aqui cabe lembrar que o mecânico falou o seguinte, Moisés, a corrente que vem na sua moto é horrível. Né? Quanto a isso, eu não culpo a Honda, né? não vou é, jogar pedra, mas você que comprou uma CB500, tanto nova quanto usada, já investe um pouquinho, cara, uns 270 a 350 reais em uma corrente boa, tipo da marca KMC ou da marca DIT com retentor, porque quando ela começa a ficar velha, como é a minha, a minha corrente ela não acabou, mas ela está apresentando muitos estralos, é, você vai, roda e vai fazer um barulho ruim, né? Não incomoda muito, mas é um barulho ruim. Então é bom também que na medida do possível você já compre essa corrente e já coloque para não ter esse problema como eu. E uma das coisas que está acabando também na minha moto é o pneu, né? o pneu dianteiro, gente. O traseiro está novo, eu, inclusive eu fiz um vídeo muito bem cotado aqui sobre é, o inacreditável estado dos pneus Metzeler Torace após... 14 mil quilômetros. Vou ter que colocar o cardzinho aqui. Então, realmente, a chateação foi essa com o filtro de óleo. A corrente, se é uma chateação, mas não tem nada a ver é, com, com a revisão, é o filtro de ar. A minha chateação foi com o filtro de ar, viu? Não é o de óleo. Foi a chateação com o filtro de ar, com a corrente, né? Que não chegou e tá fazendo esse barulhozinho. E já cabe lembrar também que eu coloquei pneus muito bons na minha moto, mas esses já estão acabando também. Em pouco tempo eu terei que colocar pneus melhores, né? Os pneus, pneus novos, pneus melhores. Melhores, vou até ver se eu compro um pneu melhor, porque o traseiro está é, meia vida após 14, é, aproximadamente 14 mil quilômetros e o da frente está acabando, ele já está bem no estado de trocar mesmo. Então vou ver se eu acho um pneu melhor um pouco para colocar na minha moto também na dianteira. Lembrar que eu comprei né, o pneu, gente, o kit, o pneu da BMW GS 1200 na dianteira quanto na traseira, um kit que me custou R$ 1.600 na época. Agora eu vou ver se eu acho uma ainda melhor para colocar na dianteira. E você, o que você achou dos preços? O que você achou do, do serviço do mecânico em si? O que você achou das minhas escolhas? Eu fiz alguma escolha ruim na sua concepção? Me fala aí nos comentários o que você acha a respeito, beleza? Um abração e vamos partir para o Alto Caparaó esse final de semana. Muito em breve vai ter vídeo sobre isso aqui. Abração.